Wie zoet is, smaakt lekker. Wie stout is, smaakt niks. Nou, Roos, jij kan best goed zingen. Gaan we pepernoten bakken of zo? Ja. Hier, pak aan. Ze heeft 250 gram bakmeel in de kom. Dan doen we er drie eetlepels speculaaskruiden bij. In speculaaskruid zit verschillende soorten specerijen, zoals kaneel, kruidnagel, kardemom, nootmuskaat en gember. En er moet ook nog een klein beetje zout bij. Wist je trouwens dat er geen peper in pepernoten zit? Wat raar! Ja, we gaan het eigenlijk gewoon kruidennoten maken. Maar iedereen moet een pepernoten. Zo, en nu moet er 100 gram koude boter bij. Joël, wil jij dat in kleine stukjes snijden? Ja, doe ik. Dan gaan we er 200 gram stroop bij doen met een digitale weegschaal. Eerst moet je hem aanzetten. Dan zet je de kom erop. En dan zet je hem opnieuw aan. Dan doe je er dus 200 gram stroop bij met een lepel. Schep je het erin. Ja. Kan de boter nu bij? Ja. Daarna gaan we het kneden. Het moet een hele grote bol worden. Het is belangrijk dat je er geen stukjes boter meer in ziet. Dat moet allemaal vermengd zijn. En nou moet hij de koelkast in om te rusten. En knip je een klein beetje folie af. Daar doen we de bal op en verpakken we met de folie. Dan moet hij 30 minuten in de koelkast. Ik zet hem op 30 minuten. En nu moet de oven aan. Ja, hij moet voorverwarmd worden op 170 graden. Doe jij dat even, Joël? Yep. Na 30 minuten moet het deeg uit de koelkast. Joël, vangen. En wat moeten we nu doen? We gaan hem eerst in vier stukken snijden. Mm -hmm. We nemen er allebei twee en daar gaan we er lange slierten van maken. Van ongeveer 1 centimeter dik. Als je de slierten gemaakt hebt... Dan kan je ze in stukjes van 1 centimeter snijden. En nu gaan we er balletjes van draaien. Zo. Ongeveer zo groot als een knikker. Heb jij ook zo zin om ze zo op te eten? Ja. Ik ben klaar. Gewonnen. Dan leg je een stuk bakpapier op de bakplaat. Als je de pepernoot op de bakplaat legt, moet je ze genoeg ruimte geven omdat ze in de oven nog veel groter worden dan ze nu al zijn. Dan moeten de pepernoten 12 minuten in de oven. En nu 12 minuten wachten. Zullen we de kookwerker zetten? Ja, mag ik dat doen? Ja. minuten zijn voorbij. Nu kunnen ze uit de oven. Pas op, ze zijn heet. Ik heb een idee. Misschien kunnen we de pepernoten in de chocolade open. Ja, vet. Maar ze moeten eerst afkoelen. Ja, en daar hebben wij dit rooster gebruikt, want door dit rooster koelen ze sneller af. Dan kan de warmte vanaf de onderkant ontsnappen. We gaan de chocola in stukjes verdelen. Je hebt 200 gram nodig. Het is belangrijk dat de kom niet van plastic is, maar van glas. Want we gaan hem straks heet maken en we willen geen ongelukken. We hebben een pan nodig. Eentje waar de kom precies in past. Tada, een pan. Dan moeten we er kokend water in doen. Maar niet te veel. Het mag de kom niet raken. Wil jij hem erin? Ja, is goed. Dan zetten we het vuur langzaam aan. Wel zacht natuurlijk. En we gebruiken een kom, omdat als je het in één keer in de pan gooit, verbrandt de chocola. De chocola smelt nu door de stam van het hete water. Dit noem je een au bain marie. Dat is Frans voor het bad van Marie. Heet dat zo? Dat is raar. Yes, de chocola is gesmolten, de pepernoten zijn afgekoeld en nu kunnen we ze eindelijk in de chocola dopen. We gaan de pepernoten in de chocola leggen 
en we vissen ze met de vork er weer uit. En dan leg je het heel voorzichtig en te drogen op een groot stuk bakpapier. Net zo lang tot de chocola hard is. Sint, zullen we er niet mee gaan strooien en ze meteen opeten? Allemaal? Dat is wel veel hoor, Sint. Nou oké. Okay. Jippie! Mmm. Mmm. Welkom. Okay.